ಪ್ರವೃತ್ತೇಸಮಂದಸುಂದರಸ್ಯಾಂ ಅರವಿಂದಸನ ಸುಂದರೀ ಮುಪಾಕ್ಷರ ಸಮಗಮ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃತ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ತಸ್ಮೈ ಪಾಣಿನೌತಾಗಿರ ಪುಂಸಾಂ ವಿಮಲೈ ಶಬ್ದವಾರಿ ತಮಶ್ಚಾಜ್ಞಾನಜಿನ್ನ ತಸ್ಮೈ ಪಾಣಿ ನಮಃ ವಾಚ್ಯಕಾರ ವರರುಚಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಪತಂಜಲಿ ಪಾಣಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಮುನಿತ್ರ ಓಂ ನಮಃ ಪಾಣಿ ಕಾಚ್ಯಾಯನ ಪತಂಜಲಿಭ್ಯ ಶಬ್ದವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹತ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲ್ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣಂಲೋ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂಟಿ ರೆಂಡು ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪಾಲು ದಗ್ಗರಗಾ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಜರಿಗೇಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಪುಲು ಹಲ್ಸಂಧುಲು ಅಂಟೆ ಅಂದುಲೋ ಸ್ತುತ್ವ ಸಂಧಿ ಸ್ತುತ್ವ ಸಂಧಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಪರಸವರ್ಣಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಾನಿ ಅಂದೇ ಶಕಾರ ಚಕಾರ ಚವರ್ಗಲು ಶಕಾರ ಟವರ್ಗಲು ಆದೇಶಂಗಾ ವಚ್ಚೆ ಸಂಧುಲು ತರುವಾತ ಅನುನಾಸಿಕಾಕ್ಷರಾಲು ಆದೇಶಂಗಾ ವಚ್ಚೆ ಸಂಧುಲು ತರುವಾತ ತೋರ್ಲಿ ಲಕಾರಂ ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಪೂರ್ವಂಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ಸಂಧುಲು ಅಲಾಗೇ ಮಧ್ಯಲೋ ಜಸ್ತ್ವ ಸಂಧಿ ಅನಿ ಉಡ ಒಹದಾನಿ ಚೂಸಾಂ ಅಂಟೇ ವರ್ಗಾಕ್ಷರಾಲಕು ಆ ಜಾ ಬಾ ಗಾ ಡಾ ದ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ಐದಕ್ಷರಾಲು ಆದೇಶಂಗಾ ವಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ಸಂಧುಲು ತರವಾತ ಪರಸವರ್ಣಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಯಿನ್ ತರವಾತ ಪ್ರಸ್ತುತಮು ಇಪ್ಪುಡು ಪೂರ್ವ ಸವರ್ಣಾದೇಶಮು ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ಒಕ ಅನೊಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಉಂದಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಪೂರ್ವ ಅಂಟೆ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಂ ಅಂಟೆ ಏ ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಷರಾಲಕು ಮನವು ಸಂಧಿ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಮೋ ಅಂದುಲೋ ಮೊದಟಗ ಉಪಸ್ಥಿತಮೈನ ದಾನ್ನಿ ಪೂರ್ವಮನಿ ತರುವಾತ ಉಂಡೇ ದಾನ್ನಿ ಪರಮನಿ ಅಂಟ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಾನಿಕಿ ಸವರ್ಣಮೈನ ಅಕ್ಷರಮು ಆದೇಶಂಗಾ ಅಂಟೇ ಒಕ ಅಕ್ಷರಾನ್ನಿ ತೊಲಗಿಂಚಿ ವಚ್ಚೆ ಅಕ್ಷರಂಗಾ ರಾವಟಮನೇದಿ ಇನಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಸೂತ್ರಾನ್ನಿ ಇವಾಳ ಮನ ಚದುವುದಾಂ ಉದಸ್ಥಾಸ್ತಂಭೋಹ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅನಿ ಈ ಸೂತ್ರಂ ಉದಹ ಸ್ಥಾಸ್ತಂಭೋಹ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅನಿ ಮೂಡು ಪದಾರು ಉನ್ನಾಯಿ ಈ ಸೂತ್ರಂಲೋ ಮೂಡು ಪದಾರು ಉದಹ ಅನೇದ ಹೊಟಿ ಸ್ಥಾಸ್ತಂಭೋಹ ಅನೇದ ಹೊಟಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅನೇದ ಹೊಟಿ ಇಂದ್ರೋಕಿ ಸವರ್ಣ ಅನೇ ಮಾಟ ಅನುವೃತ್ತಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಮನಕ ನಿಂಚಿ ಸವರ್ಣ ಅನೇಟ್ವಂಟಿದಿ ಒಕ ಸಂಜ್ಞ ಸವರ್ಣಮು ಅಂಟೇ ಒಕ ವರ್ಣಮುನಕು ಇಂಕೊಕ ವರ್ಣಮುನಕು ಏದೋ ಬಂಧುತ್ವವು ಉಂಡಟನು ವರ್ಣಾಲಕು ಬಂಧುತ್ವಂ ಏಮಿಟಿ ಅನಂಟೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಚೋಟುನಿ ಬಟ್ಟಿ ಪರಿಕೇಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಸವರ್ಣತ ಉಂಟುಂದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಪರಿಚ್ಛೇದಂಲೋ ತುಲ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸವರ್ಣಂ ಅನಿ ಸವರ್ಣನು ಸವರ್ಣಮು ಅನೇ ದಾನಿ 
దే దేనికి సవర్ణత అనేటువంటిది కలుగుతుందో దానిని ఆ సంజ్ఞా ప్రకరణంలో మనం తెలుసుకున్నాం సవర్ణము అంటే సమానమైన వర్ణము సమానత్వం అనే దానికి ఏవో కొన్ని సాధా సాధారణ లక్షణాలు ఉండాలి ఇప్పుడు పోలిక చెప్పేటప్పుడు ఉపమానం అంటాం ఉపమానంలో రెండు వస్తువులని ఒకదానితో ఒకదాన్ని పోలుస్తాం పోల్చేదానికి ఏదో ఒక ఆధార దండం ఒకటి ఉండాలి ఇప్పుడు పద్మము ముఖము పద్మములా ఉంది అని అంటాం అందులో ముఖంలోనూ పద్మంలోనూ కొన్ని లక్షణాలు సమానంగా ఉండటం ఒక రకమైనటువంటి ఆకార విశేషము వికసించే లక్షణము తర్వాత ఆర్ద్రత మొదలైనటువంటి లక్షణాలు చూసి సామాన్యం అలాంటి ఏ ఒక్క లక్షణము లేకుండా పోలిక చెప్పడం అనేటువంటిది లోకంలో సాధ్యం కాదు ఉదాహరణకి పద్మము కత్తిలా ఉంది అని ఏ వివేకం ఉన్నవాడు అనడు ఎందుకంటే పద్మానికి కత్తికి ఏ రకమైనటువంటి పోలికలు లేవు కాబట్టి ఏవో కొన్ని సమాన ధర్మాలు ఉండాలి కాబట్టి సవర్ణము అని అంటే రెండు ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ వర్ణమునకు ఏ వర్ణము సవర్ణమవుతుందో మనం సంజ్ఞా పరిచ్ఛేదంలోనే చూశాం సవర్ణత అనేటువంటి నిర్ణయించడంలో చాలా ఎక్కువ మనకు సహపడే సహకరించేవి ఒకటి స్థానము ఇంకొకటి ప్రయత్నము ప్రతి వర్ణము ఎక్కడ పుడుతోందో చెప్పారు ఏ ప్రయత్నంతో పుడుతోందో చెప్పారు కాబట్టి సవర్ణము ఉదాహరణకు కా అనేది కంఠస్థానంలో పుట్టింది స్పృష్టం అనే ప్రయత్నంతో ఏర్పడింది కాబట్టి కా అనే దానికి ఖా అనే దాన్ని సవర్ణముగా నిర్ణయిస్తాం వ్యతిరేక ముఖంగా కూడా చూస్తే కా అనే దానికి చా అనే దానికి సవర్ణత ఉండదు ఎందుకంటే కా అనేది కంఠస్థానంలో పుట్టింది చా అనేది తారు స్థానంలో పుట్టింది కనుక స్థాన భేదం ఉండటం వల్ల ఉన్నందువల్ల కా చా అనే వాటికి సవర్ణత లేదు సవర్ణత ఉండటం ఎట్లా ఉందో లేకపోవడం ఎట్లా ఉంటుందో రెండు అన్వయ వ్యతిరేక ముఖాలుగా ఒక విషయాన్ని నిరూపించుకోవాలి అని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉంటాయి కనుక సవర్ణత అనే దానికి స్థానము ప్రయత్నము అనేటువంటివి రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు సూత్రంలో ఏం చెప్పారంటే ఉదహ స్థాస్తంభో పూర్వస్య సవర్ణ ఆదేశ భవతి ఉదహ అంటే ఉత్ అనేటువంటి ఒక ఉపసర్గ ప్రాదయ అని సంజ్ఞా పరిచ్ఛేదంలోనో ఎక్కడో చెప్పుకున్నాం ఉపసర్గా క్రియాయోగే ఉపసర్గలు అనేటువంటివి క్రియావాచక పదంతో సంబంధం ఉన్నప్పుడు ప్రా మొదలైన వాటికి ఉపసర్గ అనే పేరు వస్తుంది అని ఉపసర్గ అంటే శబ్దార్థం ఏమిటంటే సృష్టికి కొంచెం దగ్గరగా ఉండేటువంటి తత్వము అని అర్థం సృష్టి అంటే ఏదో ఒకదాన్ని పుట్టించటం అంటే ఈ ఉపసర్గ ఏం చేస్తోంది కొత్త అర్థాన్ని కలిగేట్టుగా చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం ప్రహారము అంటే దండ ప్రహారము అనేటప్పటికి దెబ్బ అనే అర్థం వచ్చింది ఆహారము అనేటప్పటికి తిని తీసుకునే పదార్థము అనే అర్థం వచ్చింది విహారము అంటే తిరగటం అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది ఇట్లాగా ఉపసర్గ చేత అర్థం మారిపోతూ ఉంటుంది కొత్త అర్థాన్ని సృష్టిస్తోంది కనుక అది ఉపసర్గ అయింది అనమాట ఆ ఉపసర్గలలో బుద్ధ్ అనేటువంటి ఒక ఉపసర్గ ఉంది బుద్ధ్ ఉకార దకార పొరులు ఇది ఉంది ఉద్ధరించటము ఉద్గానము ఉద్యానము మొదలైనటువంటి శబ్దాల్లో మనం చూస్తున్నాం లోక వ్యవహారంలో చాలా చోట్ల ఉదాహరణము ఉత్ ఆహరణము 
ఆ హరణము అనేటువంటి క్రియావాచక పదానికి ముందర ఆ అనే ఒక ఉపసర్గ ఉద్ అనే ఒక ఉపసర్గ ఉంటే ఉదాహరణము అనేటువంటి రూపం ఏర్పడిపోయింది ఉపసర్గాలను గురించి ఇది వరకు చాలా వివరంగానే చెప్పుకున్నాం దానికై స్వతంత్రంగా ఏమీ అర్థం ఉండదు డిక్షనరీలో ఉద్ అనేటువంటిది ఏ అర్థంలో వస్తుంది అని అనే దానికి ప్రత్యేకించి అర్థం ఉండదు అవి చేరినప్పుడు ఏమేమి అర్థాలు వస్తాయో వాటిని గురించి అమర కోసం మొదలైనటువంటి చెప్తారు చెప్తూ ఉంటాయి కనుక ఉద్ అనే ఒక ఉపసర్గ అది ఇక్కడ సూత్రంలో పంచమ్యంత పదంగా ఏర్పాటు చేశారు మా సూత్రకారుల వారు ఉదహ అంటే ఉద్దునకు అంటే సంస్కృతంలో పంచమి వ్యక్తి దానికి తరువాత అనేటువంటి అర్థాన్ని వస్తుంది అందుకనే దాన్ని చెప్తున్నారు తస్మా విద్యుత్తరస్య అని ఒక పరిభాష చెప్తున్నారు తస్మాత్ అనేది పంచమి విభక్తి అనే దానికి సంకేతంగా తీసుకున్నటువంటి మాట తస్మాత్ అనేటువంటిది తత్శబ్దం యొక్క ఆ పంచమి విభక్తి ఏకవచన రూపము సహ తౌతే తం తౌతాన్ తేన తాభ్యాం తై తస్మై తాభ్యాం తేభ్య తస్మాత్ తాభ్యాం తేభ్య తస్య తయో తేషాం తస్మిన్ తయో తేషు అని ఏడు విభక్తులలో మూడేసి వచనాల్లో రూపాలు ఎలా ఉంటాయో శబ్దమంజరి మొదలైనటువంటి ఆ ఆధారాల చేత మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట కాబట్టి ఉదహ అనేటువంటిది ఉద్ అనే దాని యొక్క పంచమి విభక్తి ఏకవచనాంత రూపం ప్రతిశబ్దానికి సాధారణంగా ఎక్కడో తప్ప ఏకవచనము ద్వివచనము బహువచనము అని మూడు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల నిత్య ఏకవచనాలు నిత్య బహువచనాలు అని ఉంటాయి సంస్కృతంలో అన్ని అన్ని భాషల్లోనూ అట్లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు బియ్యము అన్నాం అనుకోండి తెలుగులో బియ్యములు అని అనరు బియ్యము అందులో గింజలు చాలా ఉన్నా బియ్యము ఒకే స్వరూపంగా ఏకవచనమే అదే పంట వచ్చేటప్పటికి కందులు కంది పంట వేరు కందులు ధాన్యము వేరు ధాన్యవాచకం బహువచనంలోనే ఉంటుంది వడ్లు వరి పంట వడ్లు మరి గింజలు అనమాట కనుక ఈ ఏకవచన రూపం పంచమి విభక్తిలో ఏకవచన రూపం ఉదహ ఉద్ అనేటువంటి దానికి నసి అనేటువంటి సు ఔ జస్ మొదలైనవి ఆ ప్రత్యయాలని చెప్తున్నాం కదా అందులో పంచమి విభక్తి ఏకవచన ప్రత్యయం నసి అనేది చేరితే ఉదహ అయిందనమాట తస్మా విద్యుత్తరస్య అని ఒక పరిభాష చెప్తున్నారు పరిభాష అంటే అన్ని చోట్ల అవసరాన్ని బట్టి వచ్చి అర్థాన్ని తెలియజేసేటువంటి దాన్ని పరిభాష అంటారు పరిత భాషంతే ఇది పరిభాష పరిత అంటే దానికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం అంటూ ఉండదు జనరల్ రూల్స్ అని మనం అంటాం ఇప్పుడు ఏదైనా రోడ్ రూల్స్ ఉంటాయి చూడండి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏదో చెయ్యి ఒక రకంగా ఎత్తితే ఆగు అని అర్థం ఒక రకంగా కదిలిస్తే వెళ్ళు అని అర్థం ఈ రకంగా కొన్ని సంకేతాలు ఉంటాయి ఆ సంకేతాల లాంటివి ఈ పరిభాషలు అన్నమాట తస్మాత్ అనేటువంటి శబ్దము పంచమికి సంకేతంగా పెట్టారు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక సూత్రంలో పంచమ్యంత పదాన్ని ఉంచి ఒక కార్యాన్ని విధించినట్లయితే ఆ కార్యము అంటే ఆదేశం గాని ఆగమం గాని ఇటువంటి కార్య వీటిని కార్యములు అంటాం మనం వా అవి విధించినట్లయితే దే దేనికి పంచమి విభక్తి ప్రత్యయం చేర్చామో దానికి పక్కన ఉన్న దానికి జరుగుతుంది అని దీని అర్థం ఇటు ఇది ఈ మొత్తం అష్టాధ్యాయిలో కొన్ని వందల సందర్భాల్లో అవసరం వస్తుంది అట్లా వందల సందర్భాల్లో అవసరం వచ్చేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటిగా ఒక సూత్రం చేత చెప్పడం అనేటువంటి దాన్ని పరిభాష అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తారు సంజ్ఞ పరిభాషలు సంజ్ఞలంటే పేర్లు పరిభాషలంటే పద్ధతులు పద్ధతులు విధానాలు ఇప్పుడు 
కవాతు చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటూ ఉంటారు చూడండి లెఫ్ట్ అంటే మామూలుగా ఎడమ వైపు రైట్ అంటే కుడు కానీ ఆ లెఫ్ట్ అనేది అనేటువంటి మాట ఉచ్చరించేటప్పటికి ఎడమకారు తీసి ముందర పెట్టడము అనేటువంటిది అంతా ఆ లెఫ్ట్ అనే ఒక ఆనక ఒకటిన్నర అక్షరాల దాంట్లో మనకు అర్థమైనట్టుగా ఈ పరిభాష అనేటువంటిది బుద్ధ్ అనే దానికి పరమందుండే దానికి మనం ఈ సూత్రంలో చెప్పినటువంటి కార్య విశేషం వస్తుంది అని ఆ పరిభాష చెప్తుంది అనమాట కాబట్టి ఉద పరస్య అనే మాట పరస్య అనేది ఈ సూత్రంలో లేకపోయినా ఆ పరిభాష యొక్క సామర్థ్యం చేత పరస్య అనే మాట వస్తుంది బుద్ధ్ అనే దానికి పరముగా నున్న పరముగా అంటే పక్కన అక్కడ పరముగా అనే దానికి ఇంకొక విషయం కూడా మనం గమనించాలి ఏమిటంటే పరము అంటే ఎక్కడో ఉండటం కాదు అవ్యవహితంగా పరంగా ఉంటాం అంటే మధ్యలో వేరే అక్షరాలు లేకుండా ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం చూద్దాం చూడండి కమాల అనేటువంటి మూడు పదాల మూడు అక్షరాల పదం ఉంది అనుకోండి కా మా లా కా అనే దానికి మా అనేది పక్కనే ఉంది లా అనేది పక్కనే ఉంది కానీ లా అనేది మధ్యలో మా అనేది అడ్డం ఉండేట్టుగా పరంగా ఉంది కనుక దాన్ని మనం ముట్టుకోం దాన్నే ఏమంటారంటే అవ్యవహిత పరత్వము అంటారు వ్యవధానం మధ్యలో వేరే వర్ణం ఉంటే పరంగా ఉన్నట్టుగా కాదు అందుకని అవ్యవహితంగా మధ్యలో ఇంకొకటి ఏమీ లేకుండా పరంగా ఉండాలి అలా ఉండాల్సింది ఏమిటి అని అంటే స్థా స్తంభో అని సూత్రంలో మాట ఉంది స్థా అనేది ఒక తాతు స్తంభు అనేది ఒక తాతు స్థా స్థా అనేది అసలు ఒరిజినల్ గా ధాతు పాఠంలో ష్టా అని ఉంటుంది ష్టా అంటే షకార ఠకారముడు దానికి సకారము దాన్ని బట్టి తకారము కార్య వ్యాకరణ నియమాల చేత వస్తాయి అనమాట కనుక స్థా అనేది గతి నివృత్తి అనే అర్థం కలిగినటువంటి ధాతు గమనము అంటే వెళ్ళటం తిష్టతి అని అంటే వెళ్ళుట అనే దాని నుండి మరణుట వెళ్ళటం అనే పని మానివేయటం అంటే ఉండటం అనమాట స్థా అంటే తిష్టతి స్థానము ప్రస్థానము మొదలైనటువంటి వాటిల్లో ఉండేటువంటి స్థాభాతు రూపము ఒకటి తర్వాత స్తంభు స్తంభు అంటే బిగుసుకుపోవటం స్తంభనం జలస్తంభన విద్య దుర్యోధనుడికి జలస్తంభన విద్య ఉంది అని అన్నారు జలస్తంభన అంటే తాను నీటిలో మునిగి ఉన్నా ఆ నీ నీరు తన శరీరంలోనికి ప్రవేశించకుండా ఒక కవచం లాగా పెట్టుకునే విద్య ఒకటి ఉండేది అని మనకు భారతంలో తెలుస్తోంది జలస్తంభనం అగ్ని స్తంభనం వాయు స్తంభనం ఇట్లాగా ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఐదు భూతాల నుండి వాటి వాటి ప్రభావానికి లోను కాకుండా యోగ శక్తి ద్వారా నిలవగలిగినటువంటి సామర్థ్యము అనేటువంటి దాన్ని చేసుకోవచ్చును అందులో స్తంభనము అనేది ఒకటి స్తంభనము అంటే బిగుసుకుపోవటం కదలకుండా మెదలకుండా ఏకరూపంగా ఉండటం అనమాట కనుక స్థాధాతువు స్తంభు ధాతువు అనే రూపము పక్కన ఉండాలి దేనికి పక్కన ఉండాలి ఉద్ అనేటువంటి ఉపసర్గకు పక్కన ఉండాలి ఉద్ అనే ఉపసర్గకు పక్కన ఉన్నటువంటి స్థాధాతు స్తంభుధాతువులకు పూర్వస్య సవర్ణ ఆదేశో భవతి పూర్వాక్షరము ఇక్కడ దకారము పరాక్షరము సకారము ఆ సకారము అనే దానికి దకారమునకు సవర్ణమైనటువంటి అక్షరము ఆదేశంగా వస్తుంది అని సూత్రానికి అర్థం ఇందాక ఈ వెనక సూత్రంలో తోర్ లి అన్న తోట పరసవర్ణము ఆదేశంగా వచ్చింది ఇక్కడ పూర్వ సవర్ణము ఆదేశంగా వస్తుంది అంటే ముందున్న దానికి 
మార్పు వెనుక వెనుకటి పరసవర్ణావేశంలో పూర్వ సవర్ణావేశం అంటే ముందున్న దానికే మార్పు పక్కన ఉండే నిమిత్తాన్ని బట్టి పక్కన ఉండేటువంటి అక్షరాన్ని బట్టి పక్కన ఏముండాలి సకారం ఉండాలని సామాన్యాకారంగా చెప్పరా స్థాధాతు స్తంభుధాతువులు ఉండాలి అని అన్నాడు రెండే అంటే స్థాధాతు రూపాలు చాలా ఉంటాయి తిష్టతి స్థాస్యతి స్థానము మొదలైనటువంటివి చాలా దాని నుండి ఓ ధాతువు నుండి కొన్ని మందర రూపాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలాగే స్తంభు ధాతు స్తంభనాతి మొదలైనటువంటి రూపాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఈ ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఏమిటి పరిస్థితి ముందర ఉద్దు ఉండాలి పక్కన స్థాధాతు రూపం ఉండాలి అప్పుడు పూర్వంలో ఉండేటువంటి దకారాన్ని బట్టి స్థాధాతువునకు పూర్వ సవర్ణావేశం వస్తుంది అంటే దకారానికి సవర్ణమైనటువంటి అక్షరం ఆవేశంగా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిక్కొచ్చి పడింది మనకి స్థాధాతు రూపము అంటే మొత్తము స్థానము స్థానం అని ఉందనుకోండి సకార తకార ఆకార నకార అకార మకారాలు ఈ అన్నింటికీ అన్నింటినీ కొట్టిపారేసి పూర్వ సవర్ణావేశం వస్తుందా అంటే కాదు అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక పరిభాష చెప్తున్నారు ఏమిటంటే ఆవేహే పరస్య అని మరి ఒక పరిభాష చెప్తున్నారు అంటే కొన్ని పద్ధతులను ఏర్పాటు చేసుకుని సూత్రము యొక్క ప్రమాణాన్ని ఎంత వరకు తగ్గించగలరో అంత ప్రయత్నం చేశారు పాణిని గారు కొన్ని పద్ధతులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పరస్య అంటే మొదటి దానికి తరువాత ఉండేటువంటి దాని యొక్క స్వరూపానికి స్వరూపం యొక్క ఆదేహే మొట్టమొదటి వర్ణానికి మాత్రమే వస్తుంది కార్యము పరస్య యద్ విహితం పరముగా ఉన్నదానికి దే ఏ కార్యాన్నైతే విధిస్తారో ఆ విధించిన కార్యము పరముగా ఉన్నదాని తొలి వర్ణమునకు మాత్రమే వస్తుంది అంటే స్థానము అని అన్న దాంట్లో పరమైనటువంటి స్థా స్తంభులకు అని చెప్పారు గనక దాని తొలి వర్ణమైనటువంటి సకారమునకు మాత్రమే వస్తుంది కానీ స్థా అనే మొత్తానికి రాదు అంటే సకారానికి స్థా స్థాధాతు రూపములో ఉన్న మొట్టమొదటి వర్ణమైనటువంటి సకారమునకు ఈ సూత్రంలో విధించినటువంటి కార్యము వస్తుంది పరిభాషను మనకు చేసేటువంటి ప్రయోజనాలు మేళ్ళు ఎట్లాంటివో గమనించండి ఇప్పుడు స్థానము అని అని ఉద్దు స్థానము అని ఉంటే స్థానం మొత్తానికి దకారానికి సవర్ణమైన ఉద ఉద ఉద్దనే దానికి పరముగానున్న స్థాధాతువు యొక్క మొదటి వర్ణమైన సకారమునకు మాత్రమే పూర్వంలో ఉన్న దకారమునకు సవర్ణమైనటువంటి అక్షరము ఆదేశంగా వస్తుంది అని సూత్రం తయారైంది రెండు పరిభాషలు ఇక్కడ మనకు అవసరమైతున్నాయి కనుక ఉద్దు స్థానం అని ఉన్న చోట స్థానంలో ఉన్న సకారము అనే దానికి పరమునకు విధించిన కార్యము పరమునకు సంబంధించిన మొట్టమొదటి వర్ణానికే వస్తుంది అనే పరిభాష ఆదే పరస్య అనే పరిభాష ఉంది గనక సకార మాత్రానికి సకారాన్ని తొలగించి పూర్వాక్షరమైన దకారానికి సవర్ణమైనటువంటి అక్షరము వస్తుంది ఏం వస్తుంది అనంటే దకారమునకు సవర్ణమైన అక్షరాలు ఐదు ఉన్నాయి తా తా దా ధా న ఈ ఐదింటిలో సా అనేటువంటి దానికి ట్ అనేటువంటిది సవర్ణమైనటువంటి అక్షరం అవుతుంది ఎందుకనంటే సా అనేటువంటిది ఋతుల సానాం దంతా దంతములు స్థానముగా కలిగినటువంటిది సా అనే దానికి ఈషద్వివృతం ఆ 
ఈషద్ వివృత సమృత ఈషద్ వివృత వివృత అనేటువంటి ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రయత్నాన్ని సమన్వయం చేసుకుని చూస్తే సకార స్థానంలో దకారానికి సవర్ణమైనటువంటి అక్షరంగా రాగలిగిన స్థితి ఒక్క తకారానికి మాత్రమే ఉంటుంది దాన్నే ఆంతరతమ్య పరీక్ష అని ఇది వరకు ఒకటి రెండు సార్లు అనుకున్నాము ఆ పరీక్ష చేసినందువల్ల తకారం వస్తే ఉద్దు తు సుబోయి తు వచ్చి ఉద్దు తు ఖానం అంటే తకార తకారాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఇక్కడ మనం సాధించింది దేవుడు అనమాట సకారాన్ని తొలగించుకుని తకారాన్ని పెట్టుకున్నాం ఉద్దు స్థానం ఉద్దు స్థానం అయింది ఇట్లా అయిన తర్వాత ఇక్కడ మరొక సూత్రం అవసరం వస్తోంది చెరో ఝెరి సవర్ణే చెరో ఝెరి సవర్ణే జర్వర్ణమునకు సవర్ణమైన జర్వర్ణం పరంగా ఉన్నప్పుడు వికల్పంగా లోపము వస్తుంది అని ఒక అర్థం ఉంది జర ఝెరి జర్ అంటే జభై ఘడధష్ జబగడధ కాపాచాటటౌ కపై శశసర్ అనేటువంటి అక్షరాలు అంటే ఇది వరకు అనుకున్నాము అనునాసిక అక్షరాలు హా అనేటువంటిది హా ఆ యా వారా అనేటువంటి ఆ నాలుగు అక్షరాలు కాకుండా అనునాసిక అక్షరాలు కూడా కాకుండా తక్కిన వర్గాక్షరాలను శేష సహ అనేది జర్రు అటువంటి జర్రువర్ణానికి అదే రకమైనటువంటి జర్వర్ణము పరంగా ఉంటే అంటే రెండు అక్షరాలకు జర్రు అనేటువంటి పేరున్న రెండు అక్షరాలు పక్క పక్కన ఉంటే అందులో మొదట ఉండేటువంటి వర్ణానికి వికల్పంగా లోపం వస్తుంది అంటే లోపం రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఉద్దు తు స్థానం అని ఉన్నది ఇందులో ఉద్దు దాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టండి తు కా తకారానికి తకారం పరంగా ఉంది ఈ తక మొదటి తకారానికి రెండవ తకారం పరంగా ఉన్నప్పుడు ఇది జర్వర్ణమే అది సవర్ణమైన జర్వర్ణం గనక ఒక తకారానికి లోపం వికల్పంగా వస్తుంది అంటే సా అనే దానిని తొలగించి వచ్చిన సకారము తకారముందే ఆ తకారము వికల్పంగా లోపించు లోపిస్తుంది అంటే లోపించవచ్చు లోపించకపోవచ్చు లోపిస్తే ఉద్దు స్థానం అని ఉంటుంది లోపించకపోతే ఉద్దు తు స్థానం ఉద్దు తు స్థానం అని ఉంటుంది రెండు రకాలైన రూపాలు ఉంటాయన్నమాట ఇట్లా అయిన తర్వాత ఈ జరో జరి సవర్ణే అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రసక్తమైంది కనుక చెప్పారు కానీ మనం పూర్వ సవర్ణ దేశంలో ఇది ఒక చిన్న ఆ ప్రసంగాన్ని బట్టి వచ్చిన సూత్రమే గాని దీని వినియోగం చాలా తక్కిన చోట్ల చాలా చోట్ల జరుగుతుంది కాని ఇక్కడ కూడా అది ప్రసంగిస్తుంది కనుక దాన్ని ఇక్కడ మనకు పరిచయం చేశారు చెరో చెరి సవర్ణే ఇక్కడ హలహ అనేటువంటిది లోపహ అనేది అన్యతర శ్యామ్ అనే పదాలు మూడు పదాలు అనువృత్తులు వస్తాయి పై సూత్రంలో నుంచి తెచ్చుకుంటాం కలహ ఒకటి లోపహ ఒకటి అన్యతర శ్యామ్ అని హలహ అంటే హల్లు అనే దానికి పరంగా ఉన్నటువంటి కలహ అనేది పంచమి పంచమి దాని పక్కన ఉన్న దాన్ని సూచిస్తుంది హల్ అనే దానికి పరంగా ఉన్న అని అర్థం చెప్తుంది జరహ అంటే వర్గాక్షరాలు అనునాసికములు హయవరల అనేటువంటివి కాకుండా తక్కిన హల్లుని జర్వర్ణాలు ఆ జర్వర్ణాలకు సవర్ణమైన జర్వర్ణం పరంగా ఉంటే వికల్పంగా లోపం వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు అక్కడ వర్ణముల స్థితిని గమనిద్దాం 
బుద్ధు తాణం అని ఉంది ఈ మూడు ఉద్దులో దా ఉంది పక్కన సకారాన్ని తొలగించి వచ్చినటువంటి తకారం ఉంది దాని పక్క అనేటువంటి అక్షరం ఉంది ఇటువంటి కండిషన్ లో మధ్యలో సకారాన్ని తొలగించి వచ్చినటువంటి తు అనే దానికి వికల్పంగా రూపం విశిస్తున్నారు అంటే ఆ తా లోపిస్తుంది లోపిస్తే ఉద్దు తానం అని ఉంటుంది లోపించకపోతే ఉద్దు తు తానం లోపించడం లోపించకపోవడం రెండు ఉంటాయి అని చెప్పడానికి బా అంటారు అన్యతర శ్యామ్ అంటే వికల్పంగా అని అర్థం అన్యతర శ్యామ్ అంటే యాక్చువల్ గా మరి యొక్క ఆచార్యుల వారి అభిప్రాయం ప్రకారంగా అని అన్నట్టనమాట కాబట్టి అన్యతర శ్యామ్ అంటే వికల్పము వికల్పము అంటే ఆప్షనల్ ఎయిదర్ ఆర్ అనేటువంటి స్థితి అనమాట అటువంటి విధంగా ఈ తకారానికి లోపం వస్తుంది వస్తే ఉద్దు తానం అనేటువంటి దశ ఇంకా పూర్తి కాల ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ అనమాట మ్యాథమెటిక్స్ లో స్టెప్స్ ఇది దీని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇది అని చెప్తుంటారే ఆ రకంగా ఆ తయారయ్యేటువంటి ఆ ప్రక్రియలో ఒక దశ బుద్ధు స్థానం అయింది ఒక్కసారి మళ్ళీ సమీ సమీక్షించుకుంటే ఎందుకంటే దాన్ని కొంచెం గట్టిపరచుకుంటే ముందుకు వెడితే సుఖంగా ఉంటుంది ఉద్దు స్థానం అని ఉంది ఉన్నప్పుడు ఉద్ అనే దానికి పరంగా ఉండేటువంటి స్థా స్తంభు ధాతువులలో ఉండే సకారానికి పూర్వాక్షరానికి సవర్ణమైనటువంటి అక్షరం ఆవేశంగా వస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ సకారానికి సకారం ఆదేశంగా వచ్చింది ఉద్దు తు తానం ఇది మరొక స్టెప్ అనమాట ఆ తరువాత ఆ సకారానికి ఆదేశంగా వచ్చినటువంటి తకారమునకు వికల్పంగా లోపం వస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి తకారం లోపించింది లోపించిన దశలో ఏమని ఉంటుంది బుద్ధు తానం అని ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు తర్వాత మన ఒక కార్యక్రమం వస్తోంది ఏమిటది ఖరి చ అని ఒక సూత్రం ఖరి చ ఖర్ ఖర్ అనేది ప్రత్యాహారం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో చూడండి ఐ హయవరట్ లన్ యమగణం జభై ఘడధష్ వరకు మనకు అఖర్ లేవు ఖప చటథ తెటతౌ కపై శషసర్ దీన్ని ఇంగ్లీషు లో ఈ వ్యాకరణం బోధించేటప్పుడు హార్డ్ కాన్సనెంట్స్ అంటారు పరుషములు అని అంటే సంస్కృత వ్యాకరణంలో పరుషము సరళము అనేటువంటి వ్యవహారం లేదు కానీ కొంచెం ఆ శ్వాసాక్షరాలు నాదాక్షరాలు శ్వాసాక్షరాలు అని ఉంటాయి కొంచెం మృదువుగా పలికేటువంటి దాన్ని అంటే మధ్యల బాగా బిగిసి ఉన్నప్పుడు చర్మము ఒక నాదము ప్రకంపనలు ఎక్కువగా వచ్చేట్టుగా పలికేటువంటి అక్షరాన్ని నాదాక్షరాలు అంటారు తప్పని అక్కడ ఆగిపోతే దాన్ని శ్వాసాక్షరాలు అంటారు కా వేరు గా గా అనేది నాదాక్షరము కా అనేది శ్వాసాక్షరము అలాగా ఉంటాయి అందుకని వాటిని ఖర్ అన్నారు ఖర్ అనేది ఒక ప్రత్యాహారం కా దగ్గర ప్రారంభించి రా దాకా చదువుకుంటూ పోవాలి రా అంటే ఇద్వర్ణమైన రా కప చటత చటవ్ కపై శష సర్ అంటే వర్గాక్షరాల్లో ప్రథమ ద్వితీయ వర్ణాలు అంటే కాక చాచా టాటా తాత పాప అనేవి శాష అనేవి ఇవి కర్లు అంటే వర్గాక్షరాల్లో మూడు మూడు తొప్పున ఈ పరిధిలో నుంచి తొలగింపబడ్డాయి గా ఘాంగా జా ఝాన్య డాఢాణ తాధాన బాబామ అవి రావు ఇందులో కాఖా గా కాఖా చాచా టాఠా తాథా పాప శాషాస అనేటువంటి పదిన్ను పదమూడు అక్షరాలు కర్రులు ఎందుకు అంటే 
ఆది ఆది రంచైన సహేత అనేటువంటి పరిభాష చేత అనే సూత్రం చేత ఆ ఆదివర్ణము అంత్యమైన ఇద్వర్ణముతో కలిపి ఉచ్చరింపబడిన ఆదివర్ణము మధ్యలో ఉన్న వాటికి సంజ్ఞ అవుతుంది అని చెప్పారు కనుక కా అనే మొదట అనే వర్ణాన్ని మొదటిగా తీసుకుని మనం రా అనేటువంటి ఇద్వర్ణం దాకా చదువుకుంటూ పోతే ఏ అక్షరాలు వస్తాయో అవన్నీ కర్రులు అయితే మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇద్వర్ణాన్ని మాత్రం పరిగణించకూడదు కాఫ చట సట తవ్వులో బా అనేది ఈ పరి ఇందులోకి రాదు కపై అన్న తోట యా అనేది ఇందులోకి వాటినే మనం మన వ్యవహారంలో ఉండేటువంటి దానిలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వర్గ ప్రథమ ద్వితీయాక్షర ఇవి శాష స అనేవి మొత్తం పదమూడు అక్షరాలు కర్రలు అనమాట కర్ర అనే దానికి ఇక్కడ కరి అని ఆ సప్తమి విభక్తి ప్రత్యయం పెట్టి ఒక కార్యాన్ని విధిస్తున్నారు ఏమిటది ఖరి అంటే సప్తమి విభక్తికి తస్మిన్ నిధి నిర్దిష్టే పూర్వస్య అని ఒక వెనకాల ఒక పరిభాష చెప్పుకున్నాం ఒక పదాన్ని ఒక సముదాయాన్ని అక్షరాల సముదాయం కానీ మరొకటి కానీ మరొకటి కానీ సప్తమ్యంత పదంగా పెట్టి సూత్రంలో ఒక కార్యాన్ని విధిస్తే ఆ కార్యము సప్తమ్యంత పదం దేనిని చెబుతోందో దానికి పూర్వంలో ఉన్న దానికి వస్తుంది అని ఆ తస్మిన్ నిధి నిర్దిష్టే పూర్వస్య అనే పరిభాష చెప్పింది కాబట్టి ఖరి అంటే అర్థం ఏమిటనమాట కర్వర్ణము పరమందున్నప్పుడు అన్నట్టు ఖరి కర్వర్ణము పరమందున్నప్పుడు ఇందులోకి జలాము చర్ అనే మాటలు అనువృత్తులు వస్తాయి చర్లు వర్ణాలకు చర్రులు వస్తాయి అని చర్రులు అంటే వర్గ ప్రథమాక్షరాలను శాశాస్త అనేవి జల్లులు అంటే అన్ని ఆ అనునాసికములు కా అనునాసికములు ఎరల వరకు కాక తక్కిన హలులన్నీ జల్లులు ఆ జల్లు వర్ణాలకు చర్రు వర్ణాలు వస్తాయి అంటే వర్గ ప్రథమాక్షరాలు ఆ విధంగా వస్తాయి ఇక్కడ ఉద్ అనేది వర్గాక్షరాల్లో మూడవది కాఖా గాఘా ఘా అనే వాటిలో కా మొదటి వర్ణము ఖా రెండవది గా మూడవది ఘా నాలుగవది ఘా ఐదవది ప్రతి వర్గములో ఐదు వర్ ఐదు వర్ణాలు ఉంటాయి ఐదు ఒకటవది రెండవది మూడవది నాలుగవది ఐదవది అని వ్యవహరిస్తాము అట్లా కా చా టా తా పా అనే ఐదు ఆ వర్గంలోను ఐదేసి వర్ణాలు ఉంటాయి అందులో కచట తపలు ప్రథమాక్షరాలు ఖా చా టా తా పా అనేవి ద్వితీయాక్షరాలు గా జా డా దా బా అనేవి తృతీయాక్షరాలు ఘా ఝా ఠా తా పా అనేవి చతుర్థాక్షరాలు న్యా ఘా న్యా నా నా మా అనేది పంచమాక్షరాలు ఇది మామూలుగా వ్యవహారానికి మనం తెచ్చి పెట్టుకునేటువంటిది అనమాట కనుక ఖరి పరే ఖరి పరే కర్వర్ణము పరంగా ఉన్నప్పుడు అంటే వర్గ ప్రథమ ద్వితీయ అక్షరాలు శేషాసాలు పరంగా ఉంటే పూర్వంలో ఉండేటువంటి కాఖా గాఘా జాఛా జాఛా టాఠా డాఠా తాతా దాత పాపా బాప అనే వాటిల్లో నాలుగింటికి మొదటి వర్ణము మాత్రమే వస్తుంది అంటే కాఖా గాఘారు ఉంటే కా వస్తుంది చాచా జాచారు ఉంటే చా వస్తుంది టాఠా డాఠారు ఉంటే టా వస్తుంది తాతా వాభారు ఉంటే తా వస్తుంది పాఫా వాభారు ఉంటే పా వస్తుంది కాబట్టి ఉద్దు తానం తా అనేటువంటిది కర్వర్ణము ప్రత్యాహారంలో ఉందో లేదో మనం చూసుకోవాలి కా అనేది ఆ కర్ర అనే ప్రత్యాహారంలో ఉందా లేదా కా పా చా టా తా ఉంది దానికి అది పరంగా ఉన్నప్పుడు పూర్వంలో ఉండేటువంటి చల్వర్ణం అంటే ఉద్దులో ఉన్న దకారం దానికి ప్రథమాక్షరం ఆదేశంతో ఉత్తు 
స్థానం అనేది ఉత్థానం అయింది ఇట్లా అవటానికి రెండు మూడు కార్య విశేషాలు ఉన్నాయి మొదటిది సకారానికి సకారం ఆదేశంగా రావటం ఆ తకారానికి వికల్పంగా లోపం వస్తుందనటం లోపం వచ్చిన తర్వాత తకారానికి తకారం ఆదేశంగా వస్తుందనటం ఇట్లా మూడు రకాలైన కార్యక్రమాలు జరిగినాయి అయితే ఆ తకారం లోపము అనేటువంటిది వికల్పము అని అన్నారు కనుక రాణి పక్షంలో ఉద్దు తు స్థానం ఉద్దు ఇందాక తా లోపించిన రూపం చూశాం తా ఉంది అనుకోండి అంటే లోపం వికల్పం అన్నారు కనుక సకారం లోపించని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కనుక ఉద్దు తు స్థానం అని ఉన్నప్పుడు ఈ ఆదేశంగా వచ్చిన తకారం కూడా కర్మర్ణమే కనుక దానిని నిమిత్తంగా చేసుకొని ఉద్దులో ఉండేటువంటి దకారానికి తకారం ఆదేశంగా వస్తుంది ఉత్తు స్థానం అంటే తకారాలు రెండు తా ఒకటి మూడు తకారాలు ఉండేటువంటి రూపం ఒకటి రెండు తకారాలు ఉండేటువంటి రూపం ఒకటి ఏర్పడతాయి ఉత్థానం అని ఉత్తు స్థానం అని రెండు రూపాలు ఏర్పడతాయి అనమాట ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం ఆ బరువైనటువంటి ప్రక్రియ ఉన్నటువంటి రూపం గనక దీని గురించి మరొకసారి ఒక ఒక సమీక్షలాగా చేసుకుని ముందరికి వెళదాం అట్లాగే ఉద్దు స్తంభనం స్తంభనం అంటే బిగిసిపోవటం కదలకుండా మెదలకుండా ఉండిపోవటం స్తంభము అంటే చూడండి నేలలో పాతినటువంటి స్తంభము మామూలుగా తనంత తాను ఏ కదలికకు అవకాశం ఇవ్వకుండా నిలిచిపోతుందే అట్లా ఉండటం అనమాట స్తంభించిపోయినాడు జల స్తంభనము జలాన్ని కదలకుండా తనకు తనకు ఏ ప్రమాదము చేయకుండా నిలుపుకోగలగటం దాన్ని స్తంభనం అంటారు అనమాట ఉద్దు స్తంభనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉద్ అనే దానికి ఉదస్తాస్తంభోహ పూర్వశ్య అనే చూస్తున్న చేత స్తంభనంలో ఉన్న సకార తకారములకు మొట్టమొదటి వర్ణమైన సకార స్థానంలో తకారం ఆదేశంగా ఉంటుంది ఉద్దు తు స్తంభనం అవుతుంది సా తాగా మారిపోయింది మారిన తర్వాత ఖరిచ అనేటువంటి సూత్రం చేత ఈ దు అనే దానికి తకారం ఆదేశంగా వస్తుంది ఉత్తు తు స్తంభనం అంటే మూడు తకారాలు ఉంటాయి మధ్యలో జెరో జెరి సవర్ణే అనేటువంటి సూత్రం చేత ఆ సవర్ణమైన జర్రు పరంగా ఉంటే అంటే ఏకస్థాన జనితమైనటువంటి వర్ణము పక్కన ఉన్నట్టయితే ఈ మొదట ఉండేటువంటి దానికి వికల్పంగా లోపం వస్తుంది అని చెప్పినటువంటి చెరో చెరి సవర్ణ అనే సూత్రం ఉంది గనక బుద్ధు అనే దానికి పరంగా ఉన్న స్తంభనంలో సకారానికి ఆదేశంగా వచ్చిన తకారము లోపించవచ్చు అప్పుడు ఉద్దు స్తంభనం అనేటువంటి రూపం కూడా ఉంటుంది ఆ మొదట ఉద్దులో ఉండేటువంటి తకారానికి తకారం వస్తే ఉత్తంభనం అంటే రెండు తకారాల రూపం ఒకటి మూడు తకారాల రూపం ఒకటి ఉండొచ్చు ఉత్తంభనం అని ఉత్తంభనం అని ఉదస్తాస్తంభో పూర్వశ్య అని ఇక్కడ ఈ ఉత్థానం ఉత్తంభనం అనే చోట మనకు మూడు కార్య విశేషాన్ని చెప్పే సూత్రాలు రెండు పరిభాషలు అవసరమైనవి కార్య విశేషాలు చెప్పేటువంటి సూత్రాలు మూడు ఉదస్తాస్తంభో పూర్వశ్య ఒకటి చెరో చెరి సవర్ణే అనేది ఒకటి ఖరిచ అనేది ఒకటి ఈ మూడు ఏదో ఒక లోపము లేకపోతే ఒక వర్ణానికి ఇంకొక వర్ణం ఆదేశంగా రావటము మొదలైనటువంటి కార్యాలని విధిస్తున్నాయి అక్కడ విషయాన్ని స్పష్టం చేయటం కోసం రెండు పరిభాషలు కూడా అవసరమైనవి అవేమిటి తస్మాది అనే పరిభాష ఒకటి 
ఆదేహ పరస్య అనే పరిభాష ఒకటి సూత్రాలు అవి చేసే పనులను బట్టి వాటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి పేర్లున్నాయి విధి సూత్రాలు నిషేధ సూత్రాలు పరిభాషా సూత్రాలు ఆ అతిదేశ సూత్రాలు మొదలైనటువంటి సూత్రాలకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క జాతిగా విడదీసి వ్యవహరించేటువంటి పద్ధతి ఇక్కడ ఉందన్నమాట దాని చేత ఈ తస్మాదిచ్యుత్తరస్య అనే దీన్ని ఆదేహ పరస్య అనే దీన్ని ఇవి రెండునేమో పరిభాషా సూత్రాలు ఉదస్తాస్తంభో పూర్వస్య జరోజరి సవర్ణే ఖరిచ అనే మూడు సూత్రాలు కార్యమును విధించే సూత్రాలు కాబట్టి విధి సూత్రాలు విధి సూత్రం అంటే ఉదస్తాస్తంభో అనేది సాక సకారానికి తకారాన్ని ఆదేశంగా విధించింది చెరోచరి సవర్ణ అనే సూత్రము ఆ తకారానికి వికల్పంగా లోపాన్ని విధించింది ఖరిచ అనేది తకారానికి తకారం ఆదేశంగా రావటాన్ని విధించింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రకరణంలో అంటే పూర్వ సవర్ణాదేశము అనేటువంటి ప్రకరణంలో మనకు మూడు విధి సూత్రాలు రెండు పరిభాషా సూత్రాలు తటస్థపడుతున్నాయి వచ్చినాయి అన్నమాట అట్లాగా వేరు వేరుగా చూసుకొని ఏ సూత్రం ఏ పని చేస్తోంది మామూలుగా భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగ సహ అని గుణాన్ని బట్టి కర్మ విభాగాన్ని బట్టి వీడు బ్రాహ్మణుడు వీడు క్షత్రియుడు వీడు వైశ్యుడు శూద్రుడు అని కర్మ విభాగాన్ని బట్టి నాలుగు రకాలైనటువంటి వర్ణాన్ని నేను సృష్టించాను అని చెప్పినట్టుగా వ్యాకరణకారుడు కూడా పాణిని గారు కూడా ఏం చేశారంటే కొన్ని విధి సూత్రాలు కొన్ని పరిభాషా సూత్రాలు కొన్ని సంజ్ఞా సూత్రాలు పేరు పెట్టే సూత్రాలు కొన్ని పద్ధతులు చెప్పే సూత్రాలు కొన్ని కార్యాన్ని విధించే సూత్రాలు కొన్ని నిషేధించే సూత్రాలు అని ఈ రకంగా వేరు వేరు అధికార సూత్రాలని కొన్ని ఉంటాయి అంటే సూత్రం సూత్రము దాని స్థానంలో పని లేకుండా తరువాత వచ్చేటువంటి వానిలో కలిసి అర్థం చెప్పేటువంటి ఉంటాయి అనమాట ఈ రకంగా సూత్రంలో జాతులు ఉన్నాయి సంజ్ఞా సూత్రాలు పరిభాషా సూత్రాలు విధి సూత్రాలు నిషేధ సూత్రాలు నియమ సూత్రాలు ఇత్యాదిగా ఆ అష్టాధ్యాయిలో ఉండేటువంటి సుమారు నాలుగు వేల సూత్రాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విభాగంలోకి సాత్వ చేసుకుని మనం గమనించాలి అనమాట మానసికంగా అంతే కానీ అంతేగాని ఆ సూత్రాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక డబ్బాలో పడేయమని కాదు మానసికంగా మనం ఆ సాత్వ చేసుకుని చూడాలి కనుక ఖరిచ ఖరి ఖర్వర్ణము పరంగా ఉన్నప్పుడు ఖరి అనే దానికి సప్తమి విభక్తి కనుక ఖర్ అనే దానికి ఇంగి అనేటువంటి ప్రత్యయం చేరితే ఖరి అనేటువంటి రూపం ఏర్పడింది కనుక అది సప్తమి అది పక్కన ఉన్నప్పుడు అనే అర్థాన్ని ఇస్తుందని తస్మిన్నితి నిర్దిష్టే పూర్వస్య అనే పరిభాష చెప్పింది కనుక చలాం అనేటువంటి మాట పై సూత్రంలోకి అనువృత్తిగా వచ్చింది కనుక జల్ వర్ణములు అని అంటే ఎర్రల బలు అనునాసికములు కాకిన తక్కిన కాక తక్కినటువంటి హల్ వర్ణాలన్నీ కనుక వాటి స్థానంలో చెర్ర చెర్ర అంటే చటత కప శశస్ చటతౌ కపై శశసర్ అనేటువంటిది ఆ వర్ణాలు అంటే స్థూలంగా వర్గ ప్రథమాక్షరాలు వర్గ ప్రథమాక్షరాలు అంటే క చా టా తా పా అనేవి అవి ఆదేశంగా వచ్చేవి కనుక దీన్ని చర్త్వ సంధి అంటారు చర్ అనే దాని భావము చర్త్వము చర్త్వము ఆదేశంగా వచ్చే సంధి కనుక చర్త్వ సంధి అని ఈ రకంగా మనం ఈ రోజున పూర్వ సవర్ణాదేశ సంధి ఒక లోపాన్ని విధించిన సంధి ఒక చర్త్వ సంధి అని మూడు సంధుల్ని ఇవాళ మనం గతార్థం చేసుకున్నట్టుగా అవుతుంది అనమాట ఖరిచ అని తర్వాత ఈ పూర్వ సవర్ణాదేశ సంధి మరొకటి ఉంది జయో హోన్యతరస్యాం అని 
దానిని తరువాతి తరగతిలో మనం చెప్పుకుందాం ఇవాటికి వస్తుంది